Se la conoce como la Gestapo de China. La Oficina 610 es una de las agencias más notorias del régimen chino. Se encarga de reprimir a disidentes y minorías religiosas. Supuestamente fue disuelta hace dos años, pero documentos internos indican que sus funciones siguen llevándose a cabo activamente en China, solo que bajo un nombre diferente. El régimen chino estableció la Oficina 610 el 10 de junio de 1999, hace 21 años. Un abogado chino de derechos humanos se la comparó con la Gestapo de Hitler. Aunque es poco conocida fuera de China, es extremadamente poderosa. El régimen chino creó este organismo extrajudicial para perseguir a la práctica espiritual Falun Dafa. Más tarde también fue ampliada para perseguir a otras prácticas espirituales no aprobadas, como los cristianos de iglesias clandestinas y budistas, así como abogados de derechos humanos. La Oficina 610 opera en todos los niveles de la sociedad china y responde directamente al principal líder del partido de su época de creación, Xi'an Zemin. En la superficie, el PSC dice que esta ya no existe. El actual líder comunista Xi Jinping la debilitó gradualmente y finalmente la disolvió mediante reformas estructurales después de que tomó el poder en 2012. Pero un documento interno recientemente obtenido por The Epoch Times, medio asociado a NTD, plantea una realidad diferente. Puede que la Oficina 610 haya cambiado de nombre debido a la presión de grupos internacionales de derechos humanos. Es posible que esté operando bajo un grupo diferente llamado Rama de Orientación Religiosa Antiherética. En 2019, el distrito Fangshan de Beijing emitió un informe sobre la agencia. En él se muestra al organismo dando puntuaciones a 93 diferentes instituciones del Partido Comunista y del régimen sobre lo bien que aplican las políticas antirreligiosas del PSC, cosas como si lograron impedir las asambleas o transformar y educar a los creyentes religiosos para que renuncien a su fe. Los organismos que evalúa abarcan todos los sectores del régimen, desde la poderosa Comisión de Asuntos Políticos y Legales, PLAC, hasta el Departamento de Organización, que se encarga de asignar los puestos y ascensos de los funcionarios, pasando por oficinas de la policía, fiscalías y tribunales, entre otros. Algunos parecen no tener relación con los asuntos religiosos, como la Oficina Local de Impuestos, la Administración Meteorológica y la Administración Sísmica, la Cruz Roja y la Oficina de Ecología urbana. El informe muestra que ninguna de estas agencias escapa al escrutinio de la Oficina 610. La Oficina de Ecología Urbana, por ejemplo, fue señalada por no tener suficientes personas que tomaran el llamado examen anticulto. El cuestionario pregunta a la gente qué hacer cuando ven una reunión religiosa y la respuesta correcta es reportarlo a la policía china. Otro documento de 2018 muestra que la agencia incluso está involucrada en asuntos internacionales. En ese entonces, la oficina 610 del distrito de Fangshan pagó para que funcionarios del Partido Comunista visitaran Canadá. Llevaron a cabo una campaña contra las religiones heréticas en Montreal, Toronto y Ottawa. Las actividades de la llamada lucha en el extranjero en Canadá se concentraron en la promoción del odio a Falun Dafa. La agencia comunista celebró simposios antisectas y pagó a medios de prensa locales en chino para que hicieran propaganda contra la disciplina. Por ejemplo, miembros de la Oficina 610 se unieron a China Press, vinculada a Beijing, para publicar semanalmente contenidos contra Falun Dafa y producir 400.000 folletos de propaganda. Según Minghui.org, un sitio web que documenta la persecución del PSC a Falun Dafa, más de 4.000 practicantes de la disciplina en China fueron asesinados debido a la persecución. En el primer trimestre de 2020, 17 practicantes perdieron la vida por no querer renunciar a su fe.